Я думаю, что это ничего не изменит э, с точки зрения экономики, с точки зрения пиара, с точки зрения политтехнологий. Да, это будет аргумент на ближайшие выборы. Но с точки зрения экономики, извините, когда у нас безработица поднялась выше 9% общая, когда у нас большинство людей, очень большое количество людей находятся в состоянии частичной занятости, посмотрите, все крупные предприятия, я не говорю сектор там, общественного питания, тут отдельная история, а вы посмотрите производство. Кто на трехдневке, кто на однодневке, кто в вынужденном прогуле, а за ними чистятся тысячи людей которые не вошли в список безработных, то говорить о 700, 20, 800, uh -huh. ну, по-моему, просто бесполезно. Смотрите, есть э, макроэкономические зависимости. Есть такая зависимость. 1% прироста ВВП, когда прирастает ВВП на 1%, дает сокращение в 2% безработицы. И в обратную сторону то же самое. У нас ВВП упало как минимум на 5%. На 10% увеличилась безработица. И от этого мы никуда не денемся. И если на эти цифры мы там 720 человек обеспечим по 150 тысяч, если... Смотрите, это же не просто раздать. Если они, первое, соответствуют критериям, то есть имеют какой-то страховой стаж здесь... Имеют бизнес-план, проект, и этот проект еще должен победить на конкурсе. Так. Получат и имеют свои 150 тысяч, и верят в то, что в наших экономических, законодательных, юридических и прочих условиях существования их бизнес может как бы выжить. И даже если они создадут у себя по одному-два рабочих места... Все равно это будет капля в море, а с точки зрения ВВП это не даст и одного процента прироста.